medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19. Recuerda, el contagio puede venir de la cercanía con una persona sintomática o sin síntomas y o del contacto con superficies contaminadas, lo cual podemos encontrar al recorrer calles, abordar transporte público, al realizar la atención de nuestros clientes, etc. Por ello, si a tu casa libre de COVID quieres volver, las siguientes recomendaciones del Ministerio de Salud debes de aplicar. Usa dos mascarillas, una quirúrgica más una de tela o una KN95. Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos o usa tu alcohol en gel. Mantén más de un metro y medio de distancia con las demás personas. Evita las reuniones familiares y las aglomeraciones y los contactos innecesarios con personas o superficies. Mantén los ambientes ventilados, las, las ventanas de las unidades abiertas, Evita estar en espacios cerrados. Ponte la dosis de refuerzo, así estarás protegido de la COVID-19. No olvides que un comportamiento responsable para prevenir el contagio y propagación del COVID-19 requiere que sigas las recomendaciones brindadas. Tu salud y la de tu familia está en tus manos. Importancia del reporte de síntomas COVID-19 a través de la ficha sintomatológica. Ante el incremento de los casos de coronavirus COVID-19, hemos incluido dentro de nuestro protocolo de activación en casos de COVID-19 para poder evitar fuentes de contagio desde y hacia las comunidades en las que operamos. Por ello, exhortamos a todos nuestros colaboradores en Paz y Selpa tener en cuenta los siguientes lineamientos y aplicarlos en sus equipos de trabajo. Si te encuentras en casa, laborando en la empresa o en atención de algún cliente y presentas los siguientes síntomas, tos, fiebre, cansancio, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, pérdida de sentido del olfato y del gusto, fatiga, dificultad para respirar o dolores corporales, sin otra causa que explique el cuadro clínico y al menos uno de, de los factores relacionados como un contacto cercano con un caso confirmado en COVID-19 o un contacto cercano con un caso sospechoso con resultado indeterminado de COVID-19, Quédate en casa y da aviso inmediato al supervisor a cargo y a la trabajadora social. Adicionalmente, deberás completar tu ficha sintomatológica virtual ingresando al link que te proporcionará la asistente médica o el área de salud ocupacional. ¿Qué sucede si no doy aviso de ningún síntoma de sospecha y aún así asisto a laborar? pues no dar aviso de sospecha de COVID-19 es considerado una falta muy grave, además de incumplir con el artículo 289 del Código Penal, en el que indica que el que a sabiendas propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para la salud de las personas será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 años ni mayor de 10. Ante un posible caso sospechoso, se realizará el retiro y aislamiento del colaborador del puesto de trabajo, además de realizar la limpieza y desinfección inmediata del área de trabajo. 2. Contactos. Si la persona es identificada como alto riesgo de contagio, solicitará la prueba de descarte comunicándose al 107 de Salud o al 113 MINSA. 3. Salud ocupacional. Identificar a todos los colaboradores PAS y CELPA con los que ha tenido contacto y aplicar el test de riesgo por parte del médico ocupacional. 4. Recomendaciones. Seguir las recomendaciones emitidas por el médico, comunicar cualquier signo sospechoso o sintomatología típica. Tener en cuenta que es de carácter ético comunicar si presentas algún síntoma para efectuar el procedimiento respectivo y evitar la posible propagación del virus. using Powtoon.